ఒక్క భూమి ప్రభుత్వం ఏదో వృత్తిగా దారతత్వం చేసిందని తెలుగుదేశం పార్టీ ఉంటే ఎంతో ఉద్ధరించేవాళ్ళని ప్రభుత్వానికి లాభం లాభం చేకూర్చేవారని ఇప్పుడు దాని మీద నిర్ణయాలు తీసుకోపోతే మేము స్వాస్థ్యంగా ధర్నాలు చేస్తామని వివిధ రకాలుగా ఏవో వారికి వచ్చినట్టుగా వారు ప్రభుత్వం మీద విమర్శలు చేస్తూ వారి కలుపులో ఉన్న బాధను అంతటినీ కూడా వెళ్ళగలుగుతున్నారు ఈనాడు పత్రికలో కూడా ఒక హాఫ్ పేజీ ఒక మూడు వందల పేజీని కూడా దానికి కేటాయించారు వాసువాల పాప చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన అగాత్యం ఈ ఈ వ్యవహారంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలు కానీ స్వయాన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్న అగాత్యం కానీ వారు నోటీసులు లేకపోవచ్చు లేదా మరిచిపోవచ్చు ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు పాపం ఇలా అమాయకులు ఇది ఏం తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆయన చేసిన అరాచకాలు కాబట్టి వాళ్ళు తెలియక వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న అంశం పూర్వపరాల్లోకి వెళ్తే వాస్తవాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఎన్సిసి మీకు ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫ్రీ హోల్డింగ్ ఇచ్చిన భూమి ఏదైతే ఉందో దాన్ని రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం అక్టోబర్ పదవ తేదీన మధురవాళ్ళలోని ఆ భూమి ఉంది అది పీపీపీ మోడల్లో ఆనాటి ప్రభుత్వం ఆ రోజు ఆ ప్రభుత్వంలో నేను కూడా మంత్రిగా ఉన్నాను అప్పుడు పీపీ మోడల్లో దాని నుంచి పారదర్శంగా టెండర్ పెట్టడం జరిగింది ఆరుగురు బిడ్డలు వచ్చి టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేశారు అందులో ఎల్మన్గా ఎన్సిసి సంస్థ వచ్చి షార్ట్ లిస్ట్ ఆరుగురు పార్టిసిపేట్ చేస్తే నాలుగు నాలుగు నలుగురు వచ్చి షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు ఆ నలుగురులో ఎన్సిసి సంస్థ ఎల్మన్గా వచ్చింది ఎల్మన్గా వచ్చి అది ఆ ఏదైతే ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన అంశాలు ఉన్నాయో వాటి చేయడానికి ముప్పై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల ఐదు నాడు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కూర్చుకుంది దానికి సంబంధించి సుమారు తొంభై కోట్ల రూపాయల వరకు కూడా కూడా ప్రభుత్వానికి వచ్చి చెల్లించడం కూడా జరిగింది ఎప్పుడు ఇది రెండు వేల ఐదులో నువ్వు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు వచ్చి అమాయకత్వంతో వాళ్ళు 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 చంద్రబాబు నాయుడు మీద ధర్నాలు చేస్తున్నారు అది ఈ ప్రభుత్వం మీద కదా చంద్రబాబు నాయుడు మీద చేయాలి ధర్నాలు డెవలప్ డెవలప్ చేసి అక్కడ వచ్చి బిల్డింగ్లు కట్టి దాంట్లో కొంత కొంత పర్సంటేజ్ షేర్ని వచ్చి పదహారు శాతాన్ని మరి ప్రభుత్వానికి ఇచ్చి మిగతాది వచ్చి వాళ్ళు ఫ్రీ హోల్డ్ చేయాలని అమ్ముకునేటట్లు ఆ అగ్రిమెంట్ అది ఆ రోజు తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ అగ్రిమెంట్ కూడా ఆ రోజు చేసుకున్నారు ఆ తొంభై ఏడు ఎకరాల ముప్పై సెంట్లు మొత్తం యాక్సెంట్ దాన్ని తొంభై మూడు కోట్లు కూడా అగ్రిమెంట్ ప్రకారం చెల్లించి వాళ్ళు చెల్లించిన డబ్బులు కూడా ఆ రోజు చెల్లించారు ఆ చెల్లించడం జరిగింది ఆ తదుపరి ఆ చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కూడా అది అది పెట్టారు రెండు వేల తొమ్మిదిలోనే రెండు వేల తొమ్మిదిలో చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కూడా జీవో నెంబర్ వన్ వన్ సెవెంటీ సెవెన్ ప్రకారం చేంజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ కూడా అనుమతులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇవన్నీ ఇది నేను చెప్తున్న ప్రతి అంశాన్ని కూడా అన్ని జీవోలు అథారిటీగా ఒక రాష్ట్రంలో ఉన్న మంత్రి మంత్రి మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ఈ శాఖ చూస్తున్న మంత్రిగా నేను చెప్తున్న మాట ఇది ఎవరికి ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే దయచేసి మీ పత్రికలకు కానీ అనుమానాలు ఉన్నా లేదు నా మాటలు విన్నాయి ఏ రాజకీయాలకు అనుమానాలు ఉన్నా దీని మీద మళ్ళీ వాళ్ళు దాని మీద స్పందించు నన్ను అడగచ్చు ఐ ఆమ్ ఓపెన్ టు ఆల్ అది ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నా చెప్తాను ఏంటి అందుకు తొందరపడిపోకు నేను కొంత బోల్డ్ ఉంది మీ బాగోదని చెప్పిన తర్వాత దెన్ నువ్వు రెస్పాండ్ అవ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారి వ్యవహారం చెప్పిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అధిక ప్రభుత్వం చేసిన బాగోత్తం చెప్పిన తర్వాత రియాక్ట్ 
I have not this. I am open. Ganta kaadu, rain ganta kaadu, ara ganta kaadu, muppa ganta kaadu, anseppan kuchu. Ye bishu minari na thera. Sadhupari project ochi late hai. Malu start chale. Start chale na puru. Parnivel padmulo unna apur pravuto. Aa opanna ne jadhi jees kolan ki opanna man jadhi jees kolan ki nannai chhi. Parnivel padmulo. अब प्रभुत्व चंद्रमा में प्रभुत्व का इच्छित नहीं चंद्रमा में प्रभुत्व का राधे जी इसको अनुकूल नहीं चंद्रमा में ना ही प्रभुत्व का अनुकूल अनुकूल दरवाजा ये जी कुछ ही दान पंपिंग चल ये पंपिंग को पंपिंग से ये जी का रेवन ना रहेंगे मालू इधर राधे जी से कहने आर्बिट्रेशन के लिए नहीं इधर डिस्पोट Dan ini sangat desa kundi, adi manjat itu perubatan manjat ini jepun, itu salah aja. Asal salah itu, adi adala delay, adi ala umur mana, tuan nalo, adon di. Ah, tadi beri, rendu bel badan nalo, jantung mana perubatan macam. Macam daripada rendu bel badan nalo, ini samsta high court kelim. Ini samsta high court kelim, high court ni berit ber dahgal jessin, dahgal jessin. दिन पे दाखल जैसे स्टाइ आई कोर्ट दिन भी चिंतन है स्टार्ट स्कोर नहीं चिंत आई कोर्ट तो दान में था स्टार्ट स्कोर मैंने जब मनी आई कोर्ट उसी स्टार्ट स्कोर इस चिंतन दान में इस चिंत दरवाजा इन्हीं के जरिए नहीं ये दरवाजा अब दरवाजा जो प्रवृत्ति लो बच्चे चरमारे प्रवृत्ति नरस्त हों दी ये नरुस्तन का रेंडी वेला पन्नी इंडू रेंडी वेला पंदम दी साधा ने निकल को रेंडी नाल मुंडू म्यूचुअल कंसेंट तो अंडे एनसीसी समस्ता अपुरना त्रिदेव सुपार्टी प्रवृत्तो प्रवृत्तो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो जीवन नंबर एमएस नोट वोट नोट रिवोटी पदारु मूडु रेंडी वेला पंदम दे Ini kalau ke mundu, ni, oka, ini mana understand ni kucing? Ini mana understand ni kucing di, dah ni free world jesi ali, dah ni free world je ali, mal kocci ici ali, dah ni, dah ni mesti kocci company kocci, ni ni ni, oka company ni esi, oka two men company ni esi, ye je tu ini pada arah satu mundu, ini di kocci, dah ni dar kati, ah dar ni mal dekun tius kuni. आप दर्द तो बाल की फ्री वर्ल्ड जैसे आलेंज जपनी इच्छित इच्छित कैबिनेट लोगों ने बिठाई थी ये अपने में कहाँ दो कैबिनेट लोगों ने दान उच्ची बंद भर चुन्दी ये अपने में कहाँ कुंडा ये दर वैल्यूशन बिठाई थी बिठाने बाद तो कैबिनेट लोगों ने बिठाई कैबिनेट लोगों ने कैबिनेट लोग बिठाई क Kalau zaman zaman mereka ada kalau mana perlu, kabinet lo ni ni diusku ni, di ni, malah ki, ye deh te, ah value sotci, ye rate ye rate itu jepter lo, ah rate malah dek diusku ni, adi malah ki, dakel perjalanan ni macam ni, kabinet ni ni diusku ni terus, ini face pun di, tadi perih, ah file mukimendri kita ni kucing di, mukimendri kita ru, ni ruk file kucing terus ada, malai antis sistem sah. Malu kocci, orang ini gop perbuatan, cenderung orang ni ada orang gop darjah seperti guna. Ye mani, ye mani, ye mani beritukan ru, mak di nocci, ye maku stamp jodi perik pasti risen jiste, so kabati mak di ni, GPA bandi, GPA bandi ni jepni, ada darjah seperti guna. Perlu kunte, cenderung orang ni ada orang kocci, malu ki, GPA जीपे ही चल रहे हैं इपुरु पदारु मोड़ रिनोल पंदम दी जीपे ही चल रहे हैं चंद्रमा ने करो दानी जीपे ही चल इसी बाल डालोप जैसे दरवाजा दान होची हम गुने परिसित ने बाल को प्रबुद्ध माल दर्पण होची रिसेंट जैसे तो ये वो कुंड कुंडे बाल की जैसे तो बाल जैसे तो इधी आरोज़ ये देते माना रिस
ఇవన్నీ వాస్తవాలు నేనేది ఒక్కటి అబద్ధం చెప్పట్లేదు ఆ తదుపరి మా ప్రభుత్వం వచ్చింది మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించేస్తాం చేసిన తర్వాత యాడ్వకేట్ జనరల్ కూడా పంపించాం యాడ్వకేట్ జనరల్ ఇచ్చిన ఏజీ ఇచ్చిన వివరణ ఏంటంటే ఒకసారి క్యాబినెట్ తీసుకుని నిర్ణయం మళ్ళీ దాని నుంచి చేర్పులు మార్పులు చేయాలంటే క్యాబినెటే చేయాలి తప్ప ఇండివిజువల్గా వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి దాన్ని మార్చడానికి అవకాశం లేదు అని చెప్పారు ఎందుకంటే నేను క్యాబినెట్ మంత్రి మరి అక్కడ ధర్నాలు తిన్న ధర్నాలు చేసిన వాళ్ళు కూడా క్యాబినెట్ మంత్రులు చేసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళ ఇద్దరు ఉన్నా క్యాబినెట్ తీసుకుని నిర్ణయాన్ని దీన్ని ప్రీవోల్ చేయడానికి ట్యాంప్ చోటు కట్టుకోవడానికి వైరీ చేయడానికి ఇచ్చి డెవలపర్ వచ్చి ఒక అప్లికేషన్ పెడితే ఏ విధంగా చేస్తారు అది తప్పు కదా అప్పుడు మా ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వచ్చి మాకు దాన్ని అమలు తరపున అడిగితే నో నథింగ్ మా అమలు తరపున అమలు తరపున లేదు క్యాబినెట్ నేను తీసుకుని నిర్ణయం మళ్ళీ క్యాబినెట్ చేయాలి తప్ప వ్యక్తిగతంగా ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి వ్యక్తిగత నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ఇందులో లేదు ఎప్పుడు తీసుకోవాలి క్యాబినెట్కి వెళ్ళకపోతే ముఖ్యమంత్రి తీసుకోవచ్చు దెన్ సెండ్ టు క్యాబినెట్ అదర్వైజ్ కెప్ ఫైవ్ కానీ ఒకసారి తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మళ్ళీ మార్పు చేయడానికి ముఖ్యమంత్రికి ఎక్కడ కూడా అవకాశం లేదు బిజినెస్ రూల్స్ ప్రకారము ఈ అంశాన్ని అయినా తీసుకోవడానికి అవకాశం లేదు ఈ చంద్రబాబు నాయుడు కూడా తెలుసు మన అంత మేధావి అనే సంవత్సరం ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యక్తి ఏ విధంగా దీన్ని డివైడ్ అయ్యాడు ఏ విధంగా అప్పరంగా మరి వంద కోట్లు కట్టవలసిన దాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి తయారయ్యాడు అయినా ఆ విషయం అసలు ఈ తెలుగుదేశం నాయకులు తెలుసా ఇవన్నీ నేను చెప్తున్నాను అన్ని ఇవన్నీ అబద్ధాల చూసుకోమండి అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిది ప్రతిది జీవో ప్రతిది వే ఆఫ్ మెమో ప్రతిది జీవో అప్పుడు మా దగ్గర ఎప్పుడు వచ్చైతే నో నథింగ్ బాబా దాని జరగదు ఈ జీపీఏలు ప్రభుత్వాలు వచ్చి మీ పేరు వచ్చి రిజిస్టర్ చేయడం ఏమైనా జరగవు ఏదైతే త్రీ మ్యాన్ కంపెనీ టూ మ్యాన్ కంపెనీ వేసిందో ఆ టూ మ్యాన్ కంపెనీ ఎవల్యూషన్ చేస్తే ఆ ఎవల్యూషన్ చేసిన డబ్బుని మీరు కడితే తర్వాత మీరు రిజిస్టర్ చేసుకుంటే మాకు అభ్యంతరం లేదు మేము ఇస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది చెప్పి దాని మీద వచ్చి మేము జీవో ఎంఎస్ అరవై ఏడు ఫిక్సేషన్ జీవో నెంబర్ అరవై ఏడుని మేము వచ్చి రిలీజ్ చేసాం ఇచ్చాం ఆర్డర్ ఇచ్చాం ఏమని ఇది ఈ ఈ ఆదేశ ఈ అరవై ఏడు జీవో తాలూకా ఏంటి ఏదైతే చట్టం ఉందో చట్ట ప్రకారం జరగాలండి చట్టాన్ని దీవేట్ చేయడం వీల్లేదని ఒక ఆర్డర్ను కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చాం గత ప్రభుత్వం చేసిన జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ రెండు వేల పదిహేను డేటెడ్ రెండు వేల ఇరవైతో జీపీఏ ఉపరించుకోవాలని ఏది ఏపీఎస్పీని కూడా ఆదేశించాం జీపీఏ ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఏదవుతుందో అది చల్లదు దాన్ని ఇద్దరు చేసుకోండి మీరు వచ్చి ట్యూమెన్ కంపెనీ డబ్బు ఎంతైతే కట్టమంటుందో ఆ డబ్బును తీసుకొని మీరు వచ్చి నిర్ణయం చేసి అది చేయమని చెప్పని వాళ్ళకి ఆర్డర్ కూడా చేయడం కూడా జరిగింది ఆ ప్రకారం మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి తొంభై ఏడు కోట్లు కాదు తొంభై ఏడు కోట్ల ఇరవై తొమ్మిది లక్షల రూపాయలు కట్టవలసింది ఈ టూ మెన్ కంపెనీ వచ్చి ఏదైతే ఈ పదహారు పర్సెంట్కి ఎంత అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేసింది తొంభై ఏడు కోట్లు వస్తుంది ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వస్తుంది అని అంటే ఆ తొంభై ఏడు కోట్ల పేరు తాళ్ళు కట్టించుకుని ఆర్డర్ కూడా ఇచ్చాం అంటే ఫస్ట్ కట్టింది ఒక తొంభై కోట్లు మళ్ళీ తొంభై ఏడు కోట్లు మొత్తం వెరిచి నూట ఎనభై ఏడు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల రూపాయలు దాని వాల్యూని ఇది రెండు వేల ఏడులో కట్టిన డబ్బు మళ్ళీ ఇప్పుడు కట్టిన డబ్బు ఇది కాకుండా మళ్ళీ రిజిస్టర్ ఇచ్చాలి రిజిస్టర్ చేసుకోవాలని ఆర్డర్ నుంచి ఈ ప్రభుత్వం చేసింది ఇది ఎప్పుడు మన డేటెడ్ కూడా మీకు చెప్పారు ఇందాక దీన్ని ఎప్పుడు రెండు ఇరవై ఒకటి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవైలో దీన్ని రద్దు చేసుకుని ఈ కార్యక్రమం చేసుకోమని వాళ్ళకి ఆర్డర్ కూడా మేము చేయడం జరిగింది ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించిన జీబోలు కానీ దీనికి సంబంధించిన అంశాలు కానీ అన్నీ కూడా ఏ నెంబర్ కావాల్సిన నెంబర్ అన్నీ కూడా మీకు ఉన్నాయి మీకు మీకు నేను ఇస్తాను ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి ఇవన్నీ కూడా నేను అడుగుతుంది ఏంటంటే రెండు వేల ఏడులో తొంభై కోట్లు కట్టారు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవైలో ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆనాడు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన లెక్కల ప్రకారం ఏదైతే డీపీ గవర్నమెంట్ లీడర్ ఇచ్చిన గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఇచ్చిన ఏదైతే నిర్ణయం అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసుకొని చేయండి మిచువల్ అండర్స్టాండ్ చేయాలండి లేకపోతే ప్రభుత్వానికి మళ్ళీ దీనివల్ల ఇటుకేషన్ పడిపోద్దని చెప్పి చెప్పిన తర్వాత 
ఆ లెక్కలు కూడా కమిటీ చేసి ఇంకో తొంభై ఏడు కోట్లు కట్టడానికి తొంభై ఏడు కోట్లు కట్టి దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోమని ఆర్డర్ చేయడం అనేది చేశాము దీంట్లో ఎక్కడ తప్పు ఉందో నాకు చెప్పనండి దీంట్లో ఏ విధంగా ఏ విధంగా అయ్యిందో చెప్పనండి ఎందుకు చేయవలసి వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకు కేబినెట్ ఇచ్చిన నిర్ణయాన్ని వెనక తోడి ఇతర మీ ఇండివిజువల్ గా ఎందుకు ఆ సంస్థకు వచ్చి మీ జీపీఐకి ఎందుకు ఆర్డర్ చేశాడు ఎందుకు ప్రభుత్వం కోసం ఖజానా కోసం డబ్బుని మరి ఎగ్గొట్టడానికి ఎందుకు ఆ విసులుబాటుని ఇవ్వడం వచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ దోపిడీ కోసం కాదా ఈ దోపిడీ కాదా చెప్పండి ఏ తెలుగుదేశం నాయకులు వస్తారో ఇవన్నీ సత్యబాబు గారు చెప్తున్న అబద్ధాలు ఇది వాస్తవాలు కాదు సాక్షా చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పండి దీని మీద లేదు ఆనాటి ఎవరైతే జీవులు ఇష్యూ చేశారో ఆ మంత్రిని చెప్పనండి ఆ రోజు కాదు చెప్తుంది అబద్ధం అని చెప్పి చెప్పనండి తప్పు తప్పుడు సమాచారం ఇస్తున్నారు పత్రికలకి ప్రజలు తప్పుతో పని చెప్పనండి చేసిన తప్పు పనులు చేసి దోచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి దొబ్బిడి చేసి మళ్ళీ తగ్గుదామంటూ మళ్ళీ ధర్నాలు మళ్ళీ రాష్ట్ర రోకులు మేము వచ్చి అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేస్తాము నంగనాచిలో వచ్చి ఇవాళ మాట్లాడుతుంటే ఏమో నవ్విపోతారు ఒకటి చెప్తున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు రా ఏదైనా మీరు ధర్నా చేసినప్పుడు ఏ విషయాన్ని సరే మీరు వచ్చి లేవనెత్తినప్పుడు దాని పురపరాలు దాని వాస్తవాలు అది తెలుసుకొని మాట్లాడండి తప్పు కాదు తప్పకుండా మా దృష్టికి వస్తే ఈ తప్పు జరిగింది అనుకుంటే తప్పకుండా దాని మీద చర్య తీసుకుంటాం ఎస్ మా ట్రాన్స్పోర్ట్ గవర్నమెంట్ మా సీఎం వచ్చి ట్రాన్స్పోర్ట్ అందులో తేడా లేదు ఆయన దృష్టికి వస్తే మాత్రం క్షమించే సమస్య లేదు చెప్పండి ఎవరు ఎవరు కదన్నాడు కానీ ఏంటిది మూడు రోజులు పెట్టి నేను విజయవాడలో లేను నేను ఇప్పుడు అన్ని పైన్లు మళ్ళీ నేను చూసిన అన్ని ఇప్పుడు అన్ని తెప్పించుకున్నాను ఏంటి మనం ఇచ్చిన ఆర్డర్ ఇది కదా ఏంటి ఎందుకు వచ్చింది ఇదంత చంద్రబాబు చేసిన తప్పు కదా ఆ తప్పునే కదా మనం సర్దిద్దాడని చెప్పిని మనం వచ్చి చెప్పాము ఆ సమస్య వచ్చి దాన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయమంటే నో నథింగ్ మేము ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయమని చెప్పిని దాన్ని రిజెక్ట్ చేశాము క్యాబినెట్ మళ్ళీ 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 మేము క్యాబినెట్లో పెట్టాను దీన్ని నేను మళ్ళీ క్యాబినెట్లో పెట్టి క్యాబినెట్ తీసుకున్నానే ఇది చేశాము చేసిన దానికి ఎందుకు వీళ్ళ ఊరికా ఏదైనా తెలుసో తెలియదా పాపం అమ్మాయికి జీవులు చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ ఆడిస్తుంటే వీళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి ఆడుతున్నారు తందానండి తాను తందానుకొని ఇక్కడికి ఎంతున్నారు వీళ్ళు స్థానిక తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అని మీరే ప్రతి తెలుసో తెలియదో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన అండి అయిపోయి రేపు ఉదయం రాయమానండి కాదు మంత్రి గారు అబద్ధం చెప్తున్నారు ఇదిగో ఇది 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 చెప్పి రాయమే రేపు ఉదయం ఐ విల్ డిబేట్ ఇది లేట్ అయింది అని ప్రాజెక్ట్ కట్టకుండా చేయకుండా ఆలస్యం చేస్తారు జాప్యం చేస్తారు అని చెప్పి వాళ్ళు రద్దు చేయడానికి వాళ్ళు సిఫారసు చేశారు మంచి 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 ప్రశ్న వేశారు మంచి ప్రశ్న వేశారు వేసిన తర్వాత ఏ చేయవి ఇచ్చాడు ఇది ఇలా రద్దు సోమోటుగా రద్దు చేస్తే ఇది రిటిగేషన్కి అయిపోద్ది ఇబ్బంది వస్తుంది కాబట్టి దీని మీద వీలు కొంచెం చర్చించుకుని ఒక ఆర్బిట్రేషన్ దానికి ఉన్నది కదా దానికి వెళ్ళండి మంచిది అని చెప్పి ఏది సైజ్ చేశాడు చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళారు ఎవరు సంస్థ కోర్టుకి వెళ్ళింది కోర్టు ఏమి ఇచ్చింది స్టార్స్కి వచ్చింది స్టార్స్కి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి ఆనాడు పద్నాలుగులో వచ్చిన చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వాన్ని మళ్ళీ వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిశారు వాళ్ళతో మాట్లాడారు మాట్లాడిన తర్వాత అయితే మేము ఇది ఓకే ఓకే అయితే మేము ఏది ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం వెళ్తామని చెప్పని అండర్స్టాండింగ్ ఒక టూ మెయిన్ కంపెనీని కాన్స్ట్యూట్ చేశారు ఆ వాల్యూస్ ఎంత వస్తాయో అంత వాల్యూస్ మీరు కట్టండి కడితే మేము ఇస్తామని ఒక గుడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందని ఆలోచన చేశారు బ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడుంది బ్యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడుంది ఇచ్చిన తర్వాత క్యాబినెట్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు స్వదస్తీరుతో స్వదస్తీరుతో ఆయన డిబేట్ అయ్యి వాళ్ళకి జీపీఐ ఇచ్చాడు ఇదిగో జీపీఐ ఇచ్చే ఇచ్చిన జీవో కూడా ఇదిగో జీవో ఎంఎస్ నెంబర్ నూట ఇరవై ఒకటి ఇదిగోండి చెప్ చదువుతాను ఇది ఆథరైజ్డ్ సిగ్నేచర్ బై ఎన్ ఎన్సిసి వైజాగ్ అర్బన్ లిమిటెడ్ హ్యాస్ రిక్వెస్టెడ్ ది గవర్నమెంట్ 
to issue necessary orders for uh, exempting the sham duty for uh, affecting the land freehold in the name of NCC Vaisa Urban Urban Infrastructure Limited Development. And I'll request this. I'll request it. Consider this in this area. Government, after carefully examine of the matter, here by authority, Vice Chairman Housing Board, APSB, provide general power of attorney, MSNCC, Vice Chairman, Limited, by Hyderabad. I'll pay the power of attorney, Mr. Chairman, Chippi, Chesi, the Vice Chairman. Dhani Malli, you put me in this town, no one thinks the Nivala Bandosadi, and the Raman Ledu, Vice Chairman, Jeval Sinde, Ilanti, Bavar and Raman Ledu in Japan, Malli, the Nochi, Miochi, चेंडन जरिये नहीं, तो मैंने वास्तव में कहा था, चपड़ने, मार्केटेड को तकिन तकिन बोले क्यों बोले मार्केटेड को तकिन चपड़े थे, हाँ, फिंडी बेर, फिंडी बेर आई इधरो ये बुडू वो किधर आज उस बाबू, आरोज़ वंद कोट लेते हैं रोज़, कट्टे रोज़ लेते हैं, तुम्हारा वंद कोट लेते हैं तोमे क but anda kerja janda orang itu ada bantuan tu cuma pertal baru ko, mari ya sama sahaja bandar ini orang kotla udah kerja ni kerja, ini orang muda orang kotla udah ni kerja, ada orang apa pun jenis ni, mari bawa dari dulu orang orang kotla muda orang apa kotla udah kerja, atau adakah kembali pulau bandar kotla kerja, adakah kembali riset ni, kata 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 kerja, ini ni, sixty persen ni kerja tu, sixteen one six, ah ah. वाल कंपनी 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 वाल टीडीपी और गवर्नमेंट लो ये देते कंपनी ऐसा रा आ कंपनी ऐसी नहीं ऐसी ना व्यान जिसने दान मले दिवाई चेसी मले कुछ चेसी पुरना प्रेसिडेंट वाली तो चेस चेसा हाँ हाँ हमारे मंशुल आंटी आप डिग्नेट डिग्नेट पर्सन पर्सन मंशुल रो डिग्नेट पर्सन डिग्नेट Esi, nanti malai ipur presiden beli jual untuk pelajar itu rate itu esi, malai dah nak tumbuh air kuat leh ada esi, matu noda ambil tu, ambil noda ambil kuat leh dia cuma tu. Esi ni mana? Hah? Esi? अन्न अंडा अंडा अंडर परसेंट तू अंडर परसेंट तू प्रोजेक्ट में पूर्ति जेन अपड़ो पास अ प्रोजेक्ट में जेन अपड़ो रेंडे कर रेंडे इश्यू लूँटे वक़्ती आल कटिंग डबल तू मन परफेक्ट चेसी नू रेंडो बाल डबल बाल किच्ची नू विथ इंटरेस्ट का कल्पी सिंपल इंटरेस्ट होना ये तो इंटरेस्ट कल्पी चीज वाह डबल मान प्रस्तुत जैसे सुपुर जा रहा है ऊपर के दर हाँ हाँ एग्रीमेंट लोग का एग्रीमेंट लोग क्लास उड़े आंध्र आंध्र लोग तैयार हैं जो एग्रीमेंट राज्य में पर कब बंदी कोटा थी कहानी आई थे पर तो पुरे वो क्या इनको इनको प्रोजेक्ट को प्रोवाइड करवाने दे प्रोवाइड करवाने दे अ Malah tu, mak land apa je pun ni, rasa mak abby ni mak kicir ni, mana tu? Aida ni dapat diusko ni, dia puni, boleh juga isu je sendi, macam ni, pun mewacam, macam ni, adi aji bawa kita pergi sijil seru, malah tu, pandang pelan isu je seru, saya kena, malah arah sini ni ada mandi, malah pelajar zaman anda exam jelas tu ramu, malah malah land isu isu tu ramu, leh tu dapat isu tu ramu, al land mana ke, ye berang kan video mana tu, ni dekik na al peter kat rupi kesan. Malah betin deh deh, land gani, dab gani. Ikan alat kasi, ikan ayat ikan land mana ikan leh, dab mana ikan leh. Mak land kau nak urus tak? Ah. Papa, Papa, ini kan tu thandar partu. Ini kan mira ini ni dia miru, naik je sih mira pertiga saudara. Mik mandar kat dia, perempat perempat jual mandar kat dia, mik mada utar muntah. Mik yang kat dia perempat mekanik jual muntah. Am mekanik mau pergi ke mana? 
ఆ దానికి ఇచ్చిందేనా ఇదికి ఇచ్చిందేనా అందులో కానీ ఏమైనా లిటికేసి ఉంటే అడుక్కుంటాడా అడుపు ఇక్కడ లిటికేసి ఉంది కోర్టు స్టే ఇచ్చింది కోర్టు స్టాటస్ కో మెండిన్ చేయమంది ఇప్పుడు మనం కానీ పెట్టుకుంటూ పెట్టుకే అలా ఇంకా అలాగ ఉంటుంది అంతే ఏ నష్టమే ఉంది ఇది ప్రభు ప్రభుత్వానికి ఎవరన్నా ఎవరు పదిహేను వందలు పదిహేను వందల కోట్లు అది కాదు నీ నీ అంకి మీరు అయిన చూసుకుంటే పదిహేను వందల కోట్లు అంటే ఎకరం పదిహేను కోట్లు పదిహేను కోట్లు అనుకుంటే అయిపోద్ది అది నువ్వు కొంటావు కొంటావు చెప్పు నువ్వు కొంటావు ఎప్పుడు పదిహేను వందల కోట్లకి నువ్వు కాదు ఎవరైనా బెటర్ని తీసుకురా నేను నేను అది తొందరపడి ఎక్కువగా నాతో వాదించకండి తొందరపడి పదిహేను కోట్లు నువ్వు పేపర్లు రాసిస్తే తీసుకురా నేను బెటర్ని బెటర్ని తీసా ఇవాళ నేను రాయి చేసి డబ్బు ఇప్పిస్తారు వేస్తానంది ఎందుక మాట్లవి తప్పు మాట్లవి నువ్వు నువ్వు నా అయ్యో అయ్యో ఈయన 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 మంచి కోసం తెలిసాడు ఇయో ఈయన మంచి కోసం తొంభై ఏడు కోట్లు కాదు అది ముందు కట్టిన వంద కోట్లు ఎప్పుడు రెండు వేల ఏళ్ళు కట్టిన వంద కోట్లు అవును అదే బాబు మరి దాని ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ వేసుకోండి ఆ డబ్బు ఈ డబ్బు కలిపి కదా నువ్వు లెక్కంటారా నువ్వు లెక్కలు లేని నువ్వు నన్ను అడుగుతున్నావు కానీ మీరు నన్ను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ని చంద్రబాబు ఎందుకు అడగరు ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ అడగరు ఉండే ఉండే ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఏమి ఏమయ్యా బుద్ధి ఉందా లేదా అన్నం తిన్నా అసూ తిన్నావా అది అన్నం తిన్నా అసూ తిన్నావా ముందు ముందు ఏం చేస్తారంటే ఈ ప్రెస్ మీట్ తాపి నేను రెండు మళ్ళీ రేపు కూర్చుందాం మళ్ళీ రేపు ఉండవు ఆగు నా మాట రండి ఎందుకు ఆత్రుత పెట్టిపోతారు నాకు అర్థం అవుతు ఊరు నేను నేను కామ్గా ఉన్నాను కదా వెళ్ళిపోయాను పరి పారిపోలేదు కదా ఎందుకు ఎందుకు ఆత్రుత ఎందుకు నేను నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చిన విషయం ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు చేసిన దోపిడి స్వార్థం కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన ఎవరో చేసిన దేనికోసం చేసిన చేసిన అవినీతి తప్ప ఇందులో మా స్వార్థాలు లేవు మా స్వార్థం ప్రభుత్వం తాలూకు ఇంట్రెస్ట్ ప్రభుత్వాన్ని నష్టం రాకూడదని ప్రభుత్వ భూముల నుంచి లిటికేషన్లో పడకూడదని ప్రభుత్వానికి ఆదాయాన్ని సమకూర్చాలని ఆ ఇచ్చిన క్యాబినెట్ తీసుకుని గత ప్రభుత్వం తీసుకుని క్యాబినెట్ నిర్ణయాన్ని ఇటుకేషన్లోకి వెళ్ళకూడదని చంద్రబాబు నాయుడు వ్యక్తిగతంగా తీసుకున్న నిర్ణయం ఏదైతే ఉందో అది తప్పు అతను తెలిసి కూడా ఇలాంటి అవినీతి కార్యక్రమం చే చేయడం అనేది అది బ్రష్ వ్యవస్థను బ్రష్ పెట్టి పట్టి బ్రష్ పట్టించడం అని ఇవాళ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాం ఏదంటే బాబు వైద్య బాబు అయితే అయితే నువ్వు అంటుంది ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు అంటుంది ఏంటి ఈ పద్నాలుగు కోట్లు కాదు దీనికి డెబ్బై ఐదు కోట్లు అరవై కోట్లు కట్టవలసి ఉంటుంది ఇది 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 లాస్ అయింది అనేది కదా నీ క్వశ్చన్ అంతేనా అంతేనా మిగతా అంతా లేదు కదా మరి అది సరే గది గది ఇరవై వేలు ఎక్కడ కట్టాలి కదా ఎందుకు ఇది కట్టారనేది నీకు వచ్చింది కదా ఒప్పుకున్నాను మరి నేను అడుగుతుంది ఇవి నేను ఇప్పుడు నీకు నువ్వు చెప్తుంది వచ్చి పెద్దకి వెళ్దాం పెద్దకి వెళ్దాం నువ్వు చెప్పింది వాళ్ళు నేను రిపీట్ చేస్తేనే ప్రజలకు ఎక్కుతుంది అది నేను ప్రజలకు రిజిస్టర్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను తప్ప నేను నేను ఏదో ఇది దీని లడ్డౌన్ చేస్తాను కాదు నేను చెప్తుంది మళ్ళీ నేను ఎందుకు మైక్లో చెప్తున్నానంటే ఇది తెలుగుదేశం నాయకులకి ప్రజలకి రిజిస్టర్ అవ్వాలని చెప్తున్నాను నేను అర్థమైందా నువ్వు చెప్తుంది ఏంటి ఇది గజాలకి రిజిస్టర్ చేస్తే ఇరవై వేల రూపాయలు గది ఉంది కదా అది చేయాలి కదా రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ చెప్పారు కానీ పద్నాలుగు కోట్లు రిజిస్టర్ ఆఫీసర్ చేశారని నువ్వు అంటున్నావు అంతేనా ఇంకా ఇంక ఇంతే ఇంకేమైనా ఉందా దీనికి సంబంధించి అంశం ఏంటంటే తప్పకుండా నువ్వు చెప్పిన దాన్ని నువ్వు చెప్పిన దాన్ని నేను ఇప్పుడు సాయంత్రం పూటకి విజయవాడ వెళ్తున్నాను రేపు రేపు అన్ని చేయి ఎంతకు చేశారు రిజిస్ట్రేషన్ ఎంతకు అయింది రిజిస్ట్రేషన్ అవును మీరు చెప్పింది ఎలా ఒప్పుకుంటాను బాస్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ జీవోలు నువ్వు జీవో అయ్యు ఆ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చావు అనుకో అది ఓకే అంటాను ఆ డా ఏమ్మా ఇంకో కాగితం నువ్వు అలా కాగితం నాకు ఇవ్వలేదు కదా నువ్వు చెప్తుంది ఎందుకు ఎందుకు తొందరపడిపోతా ఉండి నుంచి విను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను 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 డినై చేయట్లేదు నేను డినై చేశాను నీకు 
మరి ఇంకెందుకు ఊరికి మీరు ఆధార పెట్టుకుంటారు నేను ఐఎమ్ ఫెయిర్ ఎందుకంటే నేను ప్రతి ఎవ్వి ప్రతి విషయాన్ని మైక్ ముందుకు వచ్చారంటే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉన్నారు చేస్తాను తప్ప హైప్ చేసి హైప్ చేసి ఊరికి దోదు ఏదో బుల్డ్ చేయడానికి మాత్రం నేను ప్రయత్నం చేయను చేసి అలాంటి అవసరం అయితే నేను మైక్ ముందుకే రావాను మీకు అర్థమైందా ఏంటి ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన అంశాన్ని నేను రేపు ఉదయం ఇప్పుడు రాత్రి రాత్రికి వెళ్ళి రేపు మళ్ళీ మా అధికారులతో మాట్లాడి ఏమయ్యా ఇది ఇవాళ నాకు వచ్చిన వేశారు ఇది ఇలా చేయాలంటే ఇలా చేయవలసి ఎందుకు వచ్చింది ఏంటి దీని సంగతి ఏంటి మరి ప్రభుత్వానికి డెబ్బై ఐదు కోట్లతో లాస్ అయిందంటున్నారు హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ ఎవరు దీని తాలుకని అడిగి మళ్ళీ మీకు వచ్చి చెప్తాను ఇది 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 క్లియర్ ఇది అండర్లైన్ మళ్ళీ మాట్లాడతాను క్లియర్ చూపెట్టే మీరు ఫ్రెండ్గా చెప్పండి జిఆర్పి ఎవరు జిఆర్పి ఎవరు మాకు తెలీదు మాకు మాకు జిఆర్పి ఎవరో తెలీదు మాకు జిఆర్పి ఎవరో తెలీదు మేము చేసింది ఎన్సీసీకి మాత్రమే చేశాము మాకు సింగపూర్ కంపెనీ మాకు తెలీదు ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వానికి ఏ విధమైన సంబంధం లేదు విఆర్ కన్ఫైన్ ఓన్లీ మా ఆథరైజ్ ఓన్లీ ఎన్సీసీ ఏది ఉండు ఒక్క నిమిషం ఉండు మళ్ళీ తప్పు చెప్తారు అంటే మళ్ళీ నువ్వు అడుగుతావు అది 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 వాళ్ళ ఇంటర్నల్ వాళ్ళ ఇంటర్నల్ డిస్కషను అది మాకు సంబంధం లేదు లేదు బాబు ఎలాగవుతు నువ్వు ఒకటి గమ్మించుకున్న తర్వాత నువ్వేం పోయావో నాకే తెలుసు కానీ ఈయన చెప్పు పాయింట్ నీకే నీకు నీకు మరి వాడు రెండు వందల కోటికి ఇచ్చాడంటే ఆడు కట్టింది రెండు వందల కోటి రెండు వందల కోటికి ఎందుకు ఇస్తాడు నువ్వు మరీ అమాయకంగానా నాది ఏడు సమస్య అది నువ్వు నీకు అర్థం ఏం నువ్వు మిగో మేము ఇచ్చింది ఏది మేము ఇచ్చింది నాకు ఏం చెప్పాను ఎవరు కట్టించామంటే ఎన్సీసీ వైజాగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ డెవలప్మెంట్ లిమిటెడ్ దానికి మేము మేము దానికి రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం తప్ప మాకు సంబంధం లేదు వాళ్ళు ఎవరికించుకోండి మేము ఒకవేళ ఏదైనా అందులో ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ అయితే ఈడియో లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లేకపోతే ఇంకొకరు వాళ్ళు పడతారు మాకు సంబంధం లేదు మాకే సంబంధం మాకు సంబంధం అయింది ఈయన చెప్పింది మాకు మాకు సంబంధం అయింది ఈయన చెప్పింది ఎవరు ఎవరు మీ మేము మా న్యూస్ మంచి ఆయన మా న్యూస్ బయటకు వెళ్ళాలని మా న్యూస్ ఈయన ఈయన చెప్పిన పాయింట్ దాని మీద ప్రభుత్వానికి నష్టం వచ్చింది అంటే దాన్ని ఎంక్వైరీ చేస్తా దాని మీద వివరం తీసుకుంటాం దాని మీద మళ్ళీ మీకు మీకు నేను చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా కొంతమంది చెప్తాం ఏంటి చంద్రబాబు నాయుడు నా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటంటే ఈయన చెప్పిన పాయింట్ కానీ డిస్కస్ చేసుకుని డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రభుత్వానికి దాని కాకుండా ఈయన డిస్కషన్ పాయింట్ కానీ తీసేస్తే ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి వంద కోట్లు వచ్చింది పాత కట్టింది కాక పాత కట్టింది కాక రద్దు చేయడం లేదు బాసు రద్దు చేస్తే కోర్టుకి వెళ్ళిపోతాడు ఎలా రద్దు చేస్తావు ఏంటి మన ప్రైజ్ ఏంటి ఏంటి ఈ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు ఏది దాని పేరు పేరు పిపిఆర్ రద్దు చేసాము ఏమైంది మీరే కదా తప్పు తప్పు అని వాళ్ళు మీరే కదా పేజీలు పేజీలు రాశారు మీరే కదా పేజీ పేజీలు రాశారు రాసారికి ఇన్ని ఇన్ని వేల కోట్ల లాస్ వస్తుందంటే మీరు అందరూ ఏం చెప్పారు మాకు ఒంటెత్తు పొగడతో చేశాడు ఈయనేదో స్వార్థంతో చేశాడు ఈయనేదో దీంతో చేశాడు అని మీరే కదా అన్నారు మళ్ళీ ఇప్పుడు వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చాం ఈ మాట అక్కడికి వెళ్తే ఆ మాట ఏ ఒక నాలిక తాటి పెట్ట కానీ నేను మాటలు మాట్లాడడానికి ఏదో పాలసీ ఉండాలి మీకు ఒక దగ్గర ఒక విధానం ఒక దగ్గర ఒకే విధానమ్మా ఏంటిది రాలేదు కదా ఇప్పుడు రా పదిహేను వందల తప్పదే ఇగో నేను తప్పదే మీరు పదిహేను వందల కోట్లని ముద్ర వేసేసి ఊరికి పెద్దలకు వెళ్ళిపోయిన రెగ్యులర్ నువ్వు పదిహేను వందల కోటి ఎవరో కొంటారా చెప్పండి నేను 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 రేపు ఉదయం నేను చేస్తాను ఎందుకు ఓపెన్ అప్ చేయడానికి అవకాశం లేదు కదా బాబు ఇగో ఒక విషయాన్ని ఇగో మీ అందరం మాట్లాడి ఏదో లేనిదాన్ని ఉండేట్టుగా ఇగో మీరు మీరు అంతా మీరు అంతా కాబట్టి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు మాట్లాడి నేను మాట్లాడతాను 
चलूदा मैं चुना आलोचन लेकिन अमायक चूड़ा सर इवनी का निपुणारो दी जेंटल मैन अग्रीमेंट प्रकार आर्बिटेशन म्यूचुअल अंडरस्टा चेयर इच्छे निर्णय प्रकार ट्यूब कमी वाली लखल प्रकार वाल्यू प्रकार अंदर उग्रीमेंट प्रति अंशा पैगण तदपरी वाल दाकोच कटी पात कटे वेल कल का मल्ल तोड़ कटी दा तो इंका रिजिस्ट्रेशन चेयन इच्छा सलाह प्रकार प्रभुत्मी चंद्रबाबी पूर्ति असंतम काबटी अद व्यक्तिगत मैं दोपड़ी कोसम का दाने का प्रधान दी तो प्रभु डबू चंद्रबाब 
ఇదండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆయన అన్నాడు కదా డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఏదండి నేను నేను నాకు తెలియదు డెబ్బై ఐదు కోట్లు పద్నాలుగు కోట్లు అన్న నా విషయం నాకు తెలియదు నేను అది కనుక్కుంటే ఓ డెబ్బై ఐదో ఎనభై ఐదో తొంభై ఐదో వస్తే ఆ తొంభై ఇది డెబ్బై ఐదు కాదు ఇంత అది కాకుండా యాడ్ అది కాకుండా చంద్రబాబు అయితే యాక ఎత్తుకెళ్ళిపోయింది అంతన ఇంకో ఇంకో పదిహేను వందలు యూజ్ చేసింది నేను బట్టి నేను ఒప్పుకోను నేను ఒప్పుకోను నాకు నాకు తెలుసు నాకు నేను ఈ ఊర్లో నేను ఈ ఊర్లో పుట్టాను కాబట్టి నేను ఈ ఊర్లో పుట్టాను కాబట్టి నిధి బాధ మరి మరి మైను మరి మరి ఎందుకంట నువ్వు నువ్వే పెద్ద పోటుగాళ్ళ చెప్తారుగా నేను కాదేటి నేను పోటుగాడినే నేను నేను ఊర్లో పుట్టాను కాబట్టి నాకు దాని విలువ తెలుసు కాబట్టి మహా అయితే కొంప మునిగిపోతే కొంప మునిగిపోతే ఎకరం ఐదు ఆరు కోట్ల కంటే ఎక్కువ ఉండదు చూసుకో మీ ఇష్టం ఎవరికైనా ఈ ఆర్ చేసిన అంతకంటే ఎక్కువ ప్రాంతంలో రాదు ఐదు ఆరు కోట్ల గంట కొంప మునిగిపోతే అది నా 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 అభిప్రాయం మేబీ తప్పు అయితే దాన్ని తప్పించుకు ఇంకా ఒకటో రెండో ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది నేను చెప్పలేను కానీ మ్యాక్సిమం అది అక్కడ ఉన్నది నా నాకున్న ఐడియాని మీకు చెప్తున్నా మీరు చెప్పిన పదిహేను వందలు రెండు వేలు యాభై వేలు ఎక్కడ మాట్లాడి ఎక్కడండి ఎక్కడ మధురే ఉంటుంది నిన్ను బాసు నేను ఒకే పరిధిలో ఉంటుంది కానీ కానీ ఇక్కడ మన జగదాం పరిధిలో వచ్చి యాభైలు కొన్నాడని పక్కనే పూర్ణ మార్కెట్ అక్కడ యాభైలు కొంటాడు అని చెప్పేవాడు దాన్ని నేను ఉంటుంది దాని తెలి అదే మాట్లాడి అదే మాట్లాడి చెప్తుంది పూర్ణ మార్క్ కొంటాడు ఎవడని చెప్పు జగదాంబలు కొన్నాడని పూర్ణ మార్క్ కొంటాడా ఒకే 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 డిజిన్ ఉంటుంది అంతా ఒకే సర్వే మనం ఉంటూ ఉంటే మనం మాట్లాడితే దానికి అర్థం ఉండాలి నువ్వు ఇల్లు కొనుక్కుంటావు నువ్వు ఎంత ఎన్ని లెక్కలు కడతావు నేను ఇల్లు కొనుక్కుంటా ఎంత ఎన్ని లెక్కలు కడతాను ఎందుకు ఇవన్నీ కానీ అసలు విషయాన్ని ఏంటంటే మీరు అన్ని అడగవలసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సత్యబాబు గారు చెప్పారు దాంతో చంద్రబాబు నాయుడు మీరే చేశారంట కదా ఏమైనా తెలుగుదేశం అంకెలు మీరే చేశారంట కదా మరి మరి అటువంటి ఇప్పుడు ఇదే ఇదేమి ఇదేం ధరన ఇప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాలకే మారిపోయిందా మరి పోని ఈ రెండు మూడు సంవత్సరాలకి ఓ నా ఒక నువ్వు నువ్వు చెప్పిన పదిహేను వందల కోట్లలో ఒక ఒక నాలుగు వందల కోట్లు తగ్గిపోయింది అనుకో పోని ఐదు వందల కోట్లు తగ్గిపోయింది అనుకో నువ్వు చెప్పాను ఇంకా ఇంకా వెయ్యి కోట్లకి వెళ్ళాలి కదా అంటే ఆ వెయ్యి కోట్లు దాని తర్వాత చేద్దాం అనుకున్నాడా చెప్పు అది 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 కాదు కదా అందుకు ఇది కాదు ఇది ఇది ఏది ఏది చెక్ చేస్తా నేనేం చెక్ చేస్తాను ఏది 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 మళ్ళీ చెప్పమ్మా ఒకరు ఎవరో ఒకరు చెప్తే నాకు అర్థం ఇది కనబడదు దేనికి నష్టపోయారు దేనికి 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 చెక్ చేయమంటావు నేను నీ నీ ఆయన చెప్పింది ఏంటి నువ్వు చెప్తుంది ఏంటి నువ్వు నువ్వు ఆయన చెప్తుంది ఏంటంటే నువ్వు శ్యామ్ చూటి డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఎనభై కోట్లు కట్టవలసింది కదండి అది పద్నాలుగు కోట్లు కట్టారు కదా మరి మిగతా అరవై నాలుగు కోట్లు ప్రభుత్వం నష్టం కదా అని చెప్పి చెప్పాడు ఆయన నేనేం సమాధానం చెప్పాను దానికి అది నేను వెళ్ళిన తర్వాత పరిశీలిస్తాను ఎందుకు అది జరిగిందో తెలుసుకుంటాను ప్రభుత్వానికి ఎట్టి పరిస్థితులు ఒక రూపాయి నష్టం వచ్చేస్తే చూస్తూ ఊరుకోము ఏంటి దాని మీద తగ్గి తెలివి తీసుకుంటాము దాన్ని అది నువ్వు చెప్పింది వాస్తవం అయితే అని చెప్పాను ప్రభుత్వానికి ఏ అవకాశం అయితే చేస్తాం రద్దు చేస్తామో లేదా డబ్బు కట్టిస్తాము కదండి కట్టిస్తాము ఏదో అది చేస్తాం కానీ నువ్వు రద్దు చేస్తానండి ఏంటిది అంటే మీ ఇంటర్వ్యూస్ వచ్చి మీరు చెప్పింది చేయాలన్నా ప్రభుత్వానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని దానికి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది ఒక బిజినెస్ రూల్స్ ఉంటాయి అంతేకాని ఇక్కడ మాట్లాడింది టీవీ పై మాట్లాడింది కాబట్టి చేసే అంటే అవ్వదు మీ బిల్డింగ్ వచ్చి ఏదైనా దీవేసి ఉంటుంది అమ్మ కుట్టి అయినా కుట్టి తప్పు అంటే కోర్టు కదా చేసి ఇచ్చేస్తావు ఎన్నిసార్లు తేడా నువ్వు అలాగే అది ఎంత ఇచ్చి లేదు తప్పు తప్పు నువ్వు తప్పు ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ నువ్వు తప్పు ఫండమెంటల్ నువ్వు తప్పు అంటున్నాను నేను అంటుంది అదే అంటున్నాను నీకు అంటుంది సార్ ఇగో ఓ పని తెలుస్తున్నాడుకి ఇగో ఇగో ఎప్పుడే నేను ఇగో మాట పెడుతున్నాను ఒక బ్రదర్ 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 ఆయన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తాను తర్వాత నీకు ఇస్తాను ఏమనుకో ఐఎమ్ సారీ
ఈ కౌన్సిల్ కౌన్సిల్ ఏంది నువ్వు నువ్వు అయిపోయిందా నువ్వు చెప్పి ఈ నీకంటే కొద్దిగా ఇంటెలిజెంట్ ఇంకో రెండు యాడ్ చేస్తా చెప్పు నీ ఆరోపణ అది మీరు రెండు కలిపి చెప్పమంటారా విడివిడి చెప్పమంటారా విడివిడి చెప్తారు విడివిడి చెప్తారు విడివిడి చెప్తారు ఒకసారి ప్రభుత్వం వచ్చి ఒకరి దగ్గర ఫ్రీ బోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఫ్రీ బోల్డింగ్ చేసిన తర్వాత ఆ అగ్రిమెంట్లు ఏ క్లాజు తుడుతుందో ఆ క్లాజు ప్రకారం వాళ్ళు వాళ్ళు సర్వ చేసుకురా సర్వాధికారాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఫ్రీ బోల్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే వారి పూర్తిగా ఆ భూమిని వాళ్ళు దారదత్వం చేసినట్టు ఆ అగ్రిమెంట్లో కాపీలో ఉంటుంది అది పబ్లిక్ డెమోల్లో ఉంటుంది అది చూసుకోండి వాళ్ళకి ఏం చేస్తామో ఆ నిబంధన ప్రకారం చూసుకోండి అది ఏం పేరు ఈస్ట్ నీ నీకు చెప్పిన ఆన్సర్ అయిపోయిందా ఈంది దాని కంటిన్యూషన్ దాంట్లో ఎవరో పెద్దలు ఉన్నారు ఇంకేదో సమస్య చేసుకుంది అదేదో అయిపోయింది అన్నారు అది ఏ విషయం కూడా నాకు తెలియదు ఎవరు చేసుకున్నారు కూడా మీ పెద్ద కూడా చూద్దాం తప్ప ఎవరు చేసుకున్నారో మా ప్రభుత్వం సంబంధం లేదు మాకు తెలియదు మాకు తెలియదు ఒకవేళ ఏమైనా దాంట్లో ఏమైనా ఇరిగ్యులర్ జరిగితే దాని దాన్ని దాని దాన్ని ఇంకా మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నాయి పైన వాళ్ళు చూసుకుంటే తప్ప మా ప్రభుత్వం సంబంధం లేదు నీది ఇంకా నీది నీది ఏంటి నీది ఏంటంటే ఏదైతే స్టాంప్ డ్యూటీ ఇంత కట్టవలసిందని ఇంత కట్టారని అంటున్నావో ఆ విషయం నాకు తెలియదు నేను విజయవాడ లేని తర్వాత దాన్ని పరిశీలించి ఏది వాస్తు నువ్వు చెప్పింది వాస్తవమా కాదని తెలుసుకొని వాస్తవం అయితే ఏం చర్య తీసుకో తీసుకొని ఒకవేళ వాస్తవం కాకపోతే వాస్తవం కాదని చెప్పి ఏదైనా మళ్ళీ నేను ప్రెస్ కోచ్ చెప్తాను ఏదైనా నేను ప్రెస్ కోచ్ చెప్తాను ఓకేనా ఏది వాసు నేను చెప్తున్నాడు వా ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడైనా సరే ఒకసారి చేసిన తర్వాత ఒకవేళ ఏమి తప్పు రిజిస్ట్రేషన్ తప్పు జరిగితే ఎప్పుడైనా ప్రభుత్వానికి ఒక్కుంటుంది ఇంకైపోయింది కదా నీకు ఈయనకి వెళ్తాను ఈయనకి వెళ్ళద్దా ఉండు మరి ఆయన పర్మిషన్ తీసుకొని మళ్ళీ లేకపోతే ఏం చెప్తారు టీవీలో సత్వ గారు వచ్చి చెప్తే పారిపోయారు అని చెప్తారు నేను పారిపోరు చెప్పు తప్పకుండా నేను వేరే వాళ్ళకి అమ్మచ్చా లేదా అనేది కాదు క్వశ్చన్ వేరే నువ్వు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఒక ఫస్ట్ ప్రశ్నకి వ్యాలిడ్ తప్ప రెండో రెండో ప్రశ్నకి లేదు ఫస్ట్ ప్రశ్న రెండో ప్రశ్న ఇంప్లీడ్ ఏదైతే ప్రభుత్వం వచ్చి ప్రయోజనాలకి వచ్చి దేనికి అయితే డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఇచ్చిన ప్రయోజనం వచ్చి టీపీ మోడ్ రెండో ఇచ్చింది వచ్చి ఫ్రీ వర్డ్ అప్పుడు దాంట్లో ఏదైతే రిజిస్టర్ చేసామో ఆ ప్రయోజనాలు ఆ ప్రకారం వాళ్ళు చూసుకుని ఆ సర్వ హక్కులు వాళ్ళకు ఉంటాయి ఆ చదువుకో డెప్పి ఆ డాక్యుమెంట్ చదువుకో మరి ఇంత చదివినా నాకు చాలా లేదు నువ్వు ఆ చదువు చదువు తెలుస్తుంది నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు ఏది నీకు అర్థం అవుతుందమ్మా తప్పు ఆయన చెప్పాడు కదా లేదు ఇంత ఇంత డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇవ్వాల్సి వచ్చి పద్నాలుగు కోట్లు కట్టారని అని చెప్పి ఇల్లు అంటే దర్యాప్తు చేసుకొని చూసుకొని చేస్తానని చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఇంక మళ్ళీ ఇంకేంటి ఆయన చెప్పిన దానికి ఆన్సర్ ఉంది కదా మళ్ళీ ఇంకెందుకు ఆయన చెప్తాడు కదా అది అది అవసరమైతే రికవరీ చేస్తామా లేకపోతే లేకపోతే ఆ డీని క్యాన్సిల్ చేస్తామా ఏం చేస్తాం నిజమైతే నువ్వు చెప్పి నిజమైతే నిజమైతే చెప్పారు కదా నీకు అథారిటీ చెప్తున్నాను కదా నిజమైతే నువ్వు చెప్పింది పరిస్థితి చెప్పాను కదా నేను అబద్ధం చెప్పారు కదా నువ్వు ఆ ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా బాసు మీ వాళ్ళకి ఆ డాక్యుమెంట్ తీసి చదువుకోవచ్చు కదా మరి ఎందుకు మరి మరి చెప్పింది మీరు నమ్మరు కదా మరి ప్రియో అని చెప్పారు నమ్మారా నువ్వు నమ్మిన నమ్మి నాకు నాకు అనవసరం నేను ప్రదర్శిస్తాను కాబట్టి ఉల్లంఘిస్తే మాత్రం తిరిగి తీసుకుంటాం అదే ఆయన అడిగారు కదా బ్రదర్ అడిగారు కదా స్పిరిట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే రిజిస్టర్ చేస్తామో దాంట్లో డైవర్ట్ చేసి తప్పుకోమే అది దాంట్లో డిసైడ్ ఏది కాదు అది ఫ్రీ బోర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత దాంట్లో వాళ్ళు ఏమేమి చేసుకోవద్దని రాసి ఉందనుకో మనం ఏం చేయలేము 
ఏ నిమిత్తం అది 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 వేరే త్రీ ఓల్డ్ నైన్ నైన్ డెఫినిషన్ ఏంటంటే వన్స్ ఏదైనా సరే ఒక యాక్టివిటీ గుర్చు మనం అక్కడ అలర్ట్ చేసిన తర్వాత ఏంటి దాని నుంచి ప్రభుత్వం విత్డ్రా అయిన తర్వాత పర్పస్ అనేది ఇప్పుడు పోర్ట్ అనుకో పోర్ట్ పర్పస్ నువ్వు కట్టుకోవాలి మాకు పది శాతం మాకు ఉంది ఆ పది శాతం మనం తీసి కనెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఆయన త్రీ ఓల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇంకోటి నుంచి చేసుకోవచ్చాడు అంతే కదా ఇంకోటి చేసుకోని ఉండదు కదా పోర్టు మానకూడదు ఏం మాట్లాడతాం మరి ఇక పోర్టు మార పోర్ట్ యాక్టివిటీ మారకూడదు నేను నేను ఎగ్రిమెంట్ ఎగ్రిమెంట్ కండిషన్ మీరు మీరు చదువుకునే కదా మీరు మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఎగ్రిమెంట్ కండిషన్ నేను నేను చెప్తే మాత్రం మీరు కాదండి రేటి చెప్పాను ఏదైతే చెప్పా చెప్పా చెప్తే మరి కాదంటే మరి ఫస్ట్ ఫస్ట్ చదవగానే చెప్పాను పీపీపీ మోడల్లోను ఏంటి అక్కడ వచ్చి బౌల్ బౌల్ అంత బౌల్ అపార్ట్మెంట్స్ కట్టి వాటి ఇవ్వడానికి దాని మీద వచ్చి కొంత పాగాన్ని వచ్చి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వడానికి కొంత డబ్బుని తొంభై ఏడు తొంభై ఏడు తొంభై మూడు కోట్ల రూపాయలు డబ్బు కట్టడం దాంతోపాటు పదహారు శాతం కట్టిన వచ్చి ప్రభుత్వానికి వచ్చి మరి ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు ఇవ్వడం అవన్నిటినీ కూడా లెక్క కట్టిన దాన్ని గత ప్రభుత్వం వచ్చి ప్రీ బోర్డుకు వచ్చి ముందు మన పదమూడులో ఉన్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో దాన్ని రద్దు చేయడం ప్రయత్నం రద్దు చేసి ఆలస్యమైన రద్దు చేశారు తర్వాత పద్నాలుగు చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని వాళ్ళు కోర్టుకు వెళ్తే వాళ్ళు దాన్ని పునరుద్ధరించారు పునరుద్ధరించి దాన్ని ప్రీ బోర్డు చేయడానికి క్యాబినెట్ డిసిషన్ తీసుకున్నారు తీసుకున్న తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి దాన్ని డివేట్ అయ్యి ప్రభుత్వం కోసం ఆదాయాన్ని గండు కొట్టి దాన్ని వచ్చి పవర్ ఆఫ్ పాఠాన్ని ఇవ్వడానికి వచ్చి జీవోని ఇష్యూ చేశాడు నోటర్ ఎవరు జీవోని ఇష్యూ చేశాడు ఆ తదుపరి వచ్చా ఇప్పుడు ఇది ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు పంతొమ్మిది రెండు నెలల్లో ఇంక ఎలక్షన్ వస్తానుగా చేశాడు ఆ తదుపరి వచ్చా మా ప్రభుత్వం దగ్గరకు వచ్చి ఈ లిటిగేషన్లో ఉన్న దీన్ని మా మా దృష్టికి వస్తే దాని మీద పరిశీలించి క్షుణ్ణంగా దాన్ని వచ్చి ఎగ్జామ్ చేసి దాని తర్వాత దాని మీద వచ్చి చేసిన తర్వాత మేము దీని ప్రీ బోర్డుకి మేము దీనికి ఒప్పుకోము ఏది పోరాపడానికి ఒప్పుకోము జనరల్ జీపీకి ఒప్పుకోము మేము ప్రీ బోర్డుకి ఒప్పుకున్నాం తప్ప దీనికి ఒప్పుకోము ప్రీ బోర్డు ఇస్తే ఏమవుతుందంటే దీని డబ్బుతో పాటు రిజిస్టర్ ఛార్జ్ వస్తుంది ఉద్దేశంతో మేము దానికి చెప్పడం ఆ ప్రకారం స్టూడెంట్స్ జీవో నెంబర్ కూడా ఉందని చెప్పారు మీకు ఆ జీవో ప్రకారం మేము వచ్చి నిబంధనల ప్రకారం మీరు చేయని చెప్పి రిజిస్టర్ డిపార్ట్మెంట్కి రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి మేము ఆ ఇష్యూ చేశాము ఇది జరిగిన వాస్తవాలు ఇప్పుడు మీరు కొత్తగా కొత్తగా ఒక విషయాన్ని చూసి వచ్చారు నా దృష్టికి ఏది సార్ మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ వచ్చి డివైట్ అయ్యారు మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్ని డివైట్ అయ్యారు మీరు ఇచ్చిన ఆర్డర్లో వచ్చి జీపీ ప్రకారం అయితే అక్కడ వచ్చి గజాలు వచ్చేయాలి కదా దాన్ని ఎందుకు చేశారని మీరు చుప్పు నన్ను కొత్తగా మీరు అడుగుతున్నారు దాన్ని పరిశీలించి మీరు చెప్పింది నిజమైతే మీరు చెప్పింది నిజమైతే దాన్ని నేను చర్య తీసుకోవాలి ప్రభుత్వ పరంగా ఆలోచించి చర్య తీసుకుంటాం తప్పుకుంటాం అందులో సమస్య లేదు తప్పుకుని చేస్తాం అంతేగాని ఊరిక హరి అయిపోయి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు మాట్లాడి మనం మాట్లాడతారు కదా ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ ధర్నా కాదు కదా ఇదేమి నేను వాళ్ళకి నేను తెలుగుదేశం నాయకులకి ఏం చెప్తానంటే ఒరే బాబు మీ అందరూ పెద్దవాళ్ళు పరిజ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు మంత్రులు చేసిన వాళ్ళు శాసనసభ్యులు చేసిన వాళ్ళు పార్లమెంట్ సభ్యులు చేసిన వాళ్ళు ముందు మీ మీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ దుర్మార్గాలు చేసినా దౌర్భాగ్యంగా ముందు ఆ ఫైల్ చూసుకోండి ఆ కాగితాలు చూసుకోండి దీనికి ఆర్డర్లు ఎవడు ఇచ్చాడు చూసుకోండి లేదు మా నాయకుడు వచ్చి చెత్త పనులు చేసిన యాదవ పనులు చేసిన మరి దాన్ని మీరు సమర్థించకండి నేను చెప్పండి అప్పుడు ఆలోచిద్దాము అంటే మీ ప్రతి ఇంకా కలదాలు పెట్టి అమ్మ ఈ నాయకుడు ఎలా చేస్తానని చూద్దాము ఆ నాయకుడు అంటే గొప్పవాడు అంట మేము వచ్చేదంట ఈ ఈ యాదవ పనులు చేసిన నాయకుడు ఏం మాట్లాడ ఇంకో ఇంకో చిన్న విషయం ఇంకో చిన్న విషయం చెప్తాను ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఈ మధ్య ఇసుకి మేము మాట్లాడతాం ఇసుక ఫ్రీ అన్నారు గత ప్రభుత్వంలో గత ప్రభుత్వం ఇసుక ఫ్రీ అన్నారు ఏంటి ఫ్రీ అని ఏం చేశారు తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు జనభం కమిటీలు నాయకులు ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరూ దోచుకు తినేశారు ఒక పైసా ప్రభుత్వానికి ఆదాయం వచ్చిందా ఈ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం వచ్చి మేము వచ్చాం కాదు ఇది ఇంతని రేట్ ఫిక్స్ చేస్తాం 
పర్యటనలో క్యూబు మీటర్లో సంథింగ్ కనిపెట్టాం పెట్టి వెయ్యి కోట్లు లాభాన్ని తీసుకొచ్చాం ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి వచ్చిందే కదా మరి వెయ్యి కోట్లు తిరిగిస్తారు కదా పోనీ అది తిరిగి పోనీ ప్రజలకి ఫ్రీగా అందిందా వైజాగ్లో ఫ్రీగా వేసుకొచ్చిందా మీ ఇల్లు కట్టుకుంటే మీకు మీకు ఫ్రీగా ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీ ఎక్కడ వచ్చిందా మీకు ఇలాగే ఉంటుంది వ్యవహారం చూస్తే ఎకరం నేనంటే అదే ఉన్నాం ఉండొచ్చు బాసు నీకు అంటు దానికి ఎప్పుడు పది కోటి ముప్పై వేస్తారు రేటు ఉంది ఇది మరి ఎకరానికి ఎంగేజ్ ఎంగేజ్ అలా వస్తుంది డెవలప్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఇరవై మూడు వందలు వస్తుంది మరి గజ గజమా అక్కడ ఎంత అమ్ముతుందో చూసుకోండి దాని ప్రకారం లెక్కెట్టుకోండి అది అది లెక్కెట్టుకుంటే అప్పుడు కదా నీకు రేట్ వస్తుంది నీకు రేట్ అది కదా వస్తుంది నీకు అది మాట్లాడినించి గజం రేటు వచ్చి ఐదు వేలు ఐదు వేలు గజానికి ఏసేస్తే ఎవడు చెప్పాడు ఇది ఎవడు ఎవడు మాట్లాడతాం నీకు చెప్పు రోడ్ కంటే ఇన్నోడు లోకు అంట ఏడి చెప్పు రోడ్కి అడిగిన రోడ్కి ఇన్నోడు లోకు అంట అవి మీరు అడుగుతుండే ఇన్ని లోకు మీకు ఏది ఆకుపైడ్ ఆకుపై ఆకుపైడ్ మైండ్ మానేసి ఫ్రీ మైండ్ ఇక్కడ అప్పుడు నన్ను అడుగు అవును బాబు ఎంత కోటి చంపిదే గత ప్రభుత్వం వచ్చి వంద కోట్లు వాళ్ళు కట్టినప్పుడు దాన్ని చంద్రబాబు నాయుడు దేనికోసం చేశాడు ఆ వంద కోట్లకి మళ్ళీ ఇవ్వ ఇది తప్పు ఇవ్వాలి అప్పుడు మూడు వందల కోట్లు నాలుగు వందల కోట్లు వాళ్ళు తిరిగి బెక్క అయితే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిసి ఇస్తే అవుతుంది అది కాకుండా దీన్ని ఫ్రీ వాల్ చేద్దామని చేస్తూ చేశాడు ఆ ఫ్రీ వాల్డ్కి వచ్చి ఒక రేట్ వచ్చి అది అరేజ్ అవ్వలేదు అవ్వకంటే జీపీఏ చేశాడు రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీ పోయింది వంద కోట్లు డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఈయన చెప్తున్నట్టు ఈయన చెప్తున్నాడు అది కాకుండా తొంభై ఏడు కోట్లు మేము మనం కట్టవలసిన మనం తొంభై ఈ తొంభై ఏడు కోట్లు ఇది ప్లస్ ఆ వంద కోట్లకి ఇంట్రెస్ట్ కలుపుకుంటే అదో మూడు ఆరు వందల కోట్లు మొత్తం ఒక ఆరు వందల కోట్లు గవర్నమెంట్కి వచ్చేయండి కదా డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఇది జీపీఏతో పాటు జీపీఏ జీపీఏ తీయడంతో పాటు జీపీఏ తీయడంతో పాటు టూ మెయిన్ కమిటీ ఏదైతే మేము వాల్యూ ఫిక్స్ చేసిందో వాల్యూ మీ వాళ్ళంతా అరవై ఇరవై ముప్పై కోట్లు చేశారు దాంట్లో ఎంత కట్టించారు చెప్పు అదే మరి మరిగో అది అది ఒక పని ఆయన ధర్నా చూసి అడుగు ధర్నా చూసి అడుగు చెప్తారు కదా లేకపోతే తెలుసు కదా అడుగు మరి అది ఇలాంటివి ఉంటుంది నేను మీకు 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 అవసరమైనది మీకు తెలియవు అవసరం లేని పట్టుకుని ఆడబడతారు ఏంటి అందుకు ఇవన్నిటిని కూడా ఎవరైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీకి నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఏ ధర్నా చేయండి ఏది ప్రజా గురించి ఏ సమస్య అడగండి మీకు మీ కొత్త దొరుకుతుంది టీవీ ఫైవ్నో లేకపోతే లేకపోతే ఈటీవీనో లేకపోతే ఏబీఎన్నో పట్టుకుని ఆలబడండి మాకే అభ్యంతరులే మాకే అభ్యంతరులే మాకే అభ్యంతరం కానీ ఎందుకంటే మళ్ళీ వాళ్ళు పాపం మీ మీరు అరుస్తుంటే ఇది చూపెడుతుంటే ప్రజల దగ్గర ఇద్దరు కలిపి ఎగతాలకి వస్తున్నారు మీరు అది నేను నా పాయింట్ అది ఎగతాలకి రాకండి నవ్వుల పాలు అవ్వకండి దయచేసి మీరు మీరు క్షుణ్ణంగా దాని మీద ఇండస్ట్రీ చేయండి పోని మీరు చేయరు మీ మీ ప్రజలు ఉన్నారు కదా ఎయిటర్లు లేకపోతే సీనియర్ ఎయిటర్లు జూనియర్ ఎయిటర్లు పది ఉంటాయి కదా మీరు ఆన్లైన్ యాక్సెస్ చేయమండి సుయ్యాన్ కానీ అట్టో అమ్మ నాకు అట్టు అనుకుని తయారైపోకండి ఏంటి అందుకు అందుకు రెడీ ఏంటి కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా ఇవన్నిటిని మీరు ఎక్సైజ్ చేయండి జీవోలు వచ్చి అన్ని మీకు ఇస్తాను అందరికీ ఇస్తాను నాకు తెలియదు నాకు నాకు తెలియదు నాకు నాకు నా దగ్గర సమాచారం లేదంటే నేను రియాక్ట్ అవ్వను నాకు తెలియదు ఓకేనా